എല്ലാവർക്കും സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റിലേക്ക് സ്വാഗതം വിഷിങ് യു ഗൈസ് എ വെരി ഹാപ്പി ഓണം ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഇന്നത്തെ സെലിബ്രിറ്റി ചാറ്റിൽ വി ഹാവ് എ വെരി സ്പെഷ്യൽ ഗസ്റ്റ് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ നിന്നും ഒരു ഞണ്ടിനെ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് നൺ അതർ ദാൻ ദ ബ്യൂട്ടിഫുൾ അഹാന കൃഷ്ണ Sohana, welcome to the show. Thank you, thank you, Rex. First of all, happy owner. Thank you, thank you so much. I have a special owner on this program. Rex, you are very happy owner. Thank you. Uh, so, you are the owner of 2015. La, that was when your first movie was released. You are now two years old. You are the owner of the movie. How did you get this owner celebrity and plan? Uh, Steve Lobo was actually 2014. It was 3 years ago. Everyone was thinking about 2015. It was 3 years ago. I was thinking about a few interviews. It was 2 years ago. It was 2014. It was August 8th. It was a big release. It was around the corner. I was thinking about a big release. I was thinking about a big release. I was thinking about a big release. It was a big release. I was thinking about a big release. I was thinking about a big release. തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിയുക അങ്ങനെ ഒരു സിനിമയുടെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗമാകാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വളരെ ന്യൂ കമർ എന്ന രീതിയിൽ തികച്ചും വളരെയധികം ഒരു ബ്ലെസ്ഡ് ആൻഡ് ഭാഗ്യമുള്ളൊരു കാര്യം തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്രാവശ്യത്തെ ഓണം വീട്ടിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ ഓണക്കാലം വളരെ സ്പെഷ്യലാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഒരു ഒന്നാം തീയതി തൊട്ടൊരു പത്ത് ദിവസം ഓണത്തിൻ്റെ എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ തിയേറ്ററിൽ തിയേറ്ററിലുമായി ചുറ്റിപ്പറ്റിയൊക്കെ ആയിരിക്കും കാരണം ഒത്തിരി ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ ഞാൻ വന്നിട്ട് കാണണം എന്ന് പറഞ്ഞ് നിൽക്കുവാണ് അപ്പം ഓണം തീർച്ചയായിട്ടും എപ്പോഴും രസമുള്ളൊരു സമയമാണ് കാരണം വെക്കേഷൻ ആണ് എൻ്റെ വീട് നിറച്ച് ആൾക്കാരാണ് റെസ്റ്റ് അറിയാം എന്ന് പറയാം അപ്പം വെക്കേഷൻ ആണ് എല്ലാവരും വീട്ടിൽ കാണും അപ്പോൾ സാധാരണ ഉള്ളൊരു ഓണം സൈഡിൽ കൂടി നടക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും അത്തപ്പൂ സദ്യ വേഷം കെട്ടൽ ഫോട്ടോ എടുക്കൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു ഓണം അതിനോടൊപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓണം കാ ഓണം ഹോളിഡേ സമയത്ത് ഒരു റിലീസ് ഒക്കെ വരുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വളരെ ഹാപ്പി ഉള്ളൊരു വെക്കേഷൻ ഓണം ടൈം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സിനിമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള പറയാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് പക്ഷെ എന്നാലും അങ്ങനെ ഒരു ടൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ അതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ടാവും അതിപ്പോ പറയാൻ പാടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പാടില്ല അല്ല അത് ഇത് ശരിക്കും ഈ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള ഈ ടൈറ്റിൽ വളരെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത് ആണ് ഈ പടത്തിന്റെ തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം പേരിന്റെ ഈ പടത്തിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരുടെയും മുഖത്തൊരു ഭാവമാറ്റം കാണും ഇത് കൊള്ളാമല്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് എന്താ സംഭവം അങ്ങനത്തെ ഒരു ഇൻട്രീഗിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഈ പടത്തിൽ വളരെയധികം സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉള്ള ഒരു ഈ ടൈറ്റിലിനും ഈ പടത്തിനും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഉണ്ട് അത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വെറുതെ ഈ ടൈറ്റിൽ കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഈ പടം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് മനസ്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ പടത്തിന് ഇതിൽ ഇതിനേക്കാളും ചേരുന്ന ഒരു ടൈറ്റിൽ പറ്റില്ല ഇത്രയും ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടും ഇത്ര സൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈറ്റിൽ വരാൻ പറ്റില്ല ഇത് ചന്ദ്രമതി ടീച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലുള്ളൊരു ടീച്ചറുണ്ട് പുള്ളിക്കാരി ഒരു ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിരുന്നു പുള്ളിക്കാരി ഒരു പുള്ളിക്കാരുടെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഭവത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരു ബുക്ക് എഴുതിയിരുന്നു അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരിയുടെ ബുക്കിലെ സംഭവവും നമ്മുടെ പടത്തിൽ ഡീൽ ചെയ്യപ്പെടുന്ന തീമിനും കുറച്ച് സിമിലാരിറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ടീച്ചറിനോട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് ഇതിൻ്റെ മേക്കേഴ്സ് അൽത്താഫും റൈറ്റർ ജോർജും ടീച്ചറിനെ കണ്ട് പെർമിഷൻ ചോദിച്ച് ടീച്ചർ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ നിങ്ങൾ ഈ ടൈറ്റിൽ എടുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ ടീച്ചറിൻ്റെ ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ടൈറ്റിലാണ് ഈ ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിൽ ഒരു ഇടവേള അപ്പോൾ ആ ബുക്ക് വായിച്ചാൽ നമുക്ക് സിനിമയെ കുറിച്ച് ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ബുക്ക് ഇപ്പം ഇവർ കഥ എഴുതിയത് ഈ ബുക്ക് വായിച്ചിട്ടോ അങ്ങനെയൊന്നും ആയിരുന്നില്ല ഇവർ എഴുതി വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർക്കൊക്കെ പിന്നെയാണ് ആ ബുക്കിനെ കുറിച്ച് അറിയുന്നതും അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ടു ദിവസം വെയിറ്റ് ചെയ്തിരുന്നാൽ തിയേറ്ററിൽ പോയി കാണാമല്ലോ കഷ്ടപ്പെട്ട് ബുക്കൊന്നും വായിക്കണ്ടല്ലോ പക്ഷേ എനിക്കും ആ ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും എനിക്കും വായിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു രസകരമായിട്ടുള്ള ബുക്കാണെന്നാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുള്ളത് കേട്ടിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ അൽത്താഫിൻ്റെ കാര്യം അൽത്താഫിനെ ഒരു ഡയറക്ടറായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രീമം സിനിമയിൽ കണ്ടു ആ റോളും അതിൽ നിന്ന് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടൊരു 
സംവിധാനം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഞാൻ അൽതാഫിനോട് ചോദിച്ചു ആ യു മേരീസ് ഫ്രണ്ട് ഫ്രം അപ്പോൾ പറഞ്ഞു യാ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഐ സപ്പോസ് യുവർ പ്രീതി യങ് ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നെക്കാളും ഇളയതായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു യാ ഞാൻ വെരി യങ് എനിക്കൊരു മുപ്പത് വയസ്സേ ഉള്ളൂ ഞാനിങ്ങനെ ഈശ്വര ഇത് എന്താ തിന്നുന്നത് എന്ത് അതെ 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 അൽതാഫ് എന്നെക്കാട്ടിലും നല്ല മൂത്തതാണ് അപ്പം ഈ കാണുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു കുട്ടിത്തം ഒക്കെയാണ് കേട്ടോ വളരെ മെച്ചോർഡ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇൻ്റലിജൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അൽതാഫ് ഒരു മാൻ ഓഫ് ഫ്യൂ വേർഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം വളരെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെ പറയത്തുള്ളൂ പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന ഓരോ കാര്യങ്ങളും ഒരു ഒന്നൊന്നര ഡയലോഗുകളായിരിക്കും പറയുന്നത് വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു പൂ എടുത്ത് കൈ കൊടുത്താലും അൽതാഫ് അതിനെ വെച്ചൊരു കോമഡി ഉണ്ടാക്കും അങ്ങനെ വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡയറക്ടറാണ് ആസ് എൻ ആക്ടർ അൽതാഫിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ നല്ല രസമാണ് അപ്പം ഞാൻ എപ്പോഴും അൽതാഫിനോട് പറയും എനിക്ക് അൽതാഫിൻ്റെ കൂടെ വർക്ക് ചെയ്ത് കൊതി തീർന്നിട്ടില്ല എനിക്ക് ഇനി ഇനിയും വർക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ രസകരമായിട്ടുള്ളൊരു ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് അൽതാഫ് അൽതാഫിൻ്റെ കൂടെ ഇരുന്നാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ചിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അങ്ങനെ എന്തായാലും ഫിലിം ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് കോമഡി തന്നെയാണ് ഫിലിം കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇത് ഒരു ഒരു കോമഡി സബ്ജക്റ്റ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ഒരു വളരെ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് ഈ പടം ഡീൽ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിലാണ് ഒരു പുതുമയുള്ളത് പുതുമയുള്ളത് ഈ സിനിമയിൽ കാരണം നമ്മൾക്ക് കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു വിഷയമൊന്നും അല്ല നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പുതുമ എവിടെയാണ് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതെങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു ഒരു കംപ്ലീറ്റ്ലി കോമഡിയിലൂടെയാണ് ഇത് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്നാൽ ഇതിന് എന്താണ് മൊത്തം കോമഡിയാണെന്ന് നല്ലത് ഇതിൽ ഇമോഷൻസ് ഉണ്ട് സെൻറ്റിമെൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ മേജർലി കോമഡി ആയിട്ടാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ചിരിച്ച് 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 ചിരിച്ചൊരു ലെവലായി പോകും കാരണം ഈ ഫണ്ണി ഹ്യൂമറിനെ കാട്ടിലും സീരിയസ് ഹ്യൂമർ വളരെ ഫണ്ണി അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഡെഫിനറ്റ്ലി ഫുൾ കോമഡിയാണ് ചിരിച്ച് തന്നെയായിരിക്കും ആൾക്കാർ തിയേറ്ററിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് അൽത്താഫ് കഴിഞ്ഞു അടുത്ത് ഇനി കാസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് വളരെ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ് കാരണം ഞാനിപ്പോൾ ഈ സിനിമയ്ക്ക് മുന്നേ ആയിട്ട് ഇതിന് ഇതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി ഓരോരുത്തരുടെ ക്യാരക്ടർ റിവീൽ ചെയ്യുന്ന പോസ്റ്റേഴ്സ് റിലീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ആ പോസ്റ്ററിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനും ആ ഒരു വ്യക്തിയും കാണുമ്പോൾ ആക്ച്വലി ഭയങ്കര ആപ്റ്റായിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അത് പലരും ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് ഒരു ക്യാരക്ടർ സിനിമ ഇറങ്ങുന്നതിന് മുന്നേ അവരുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്താണ് ഏതാണെന്ന് റിവീൽ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനൊരു ടോട്ടലി ഈ പറഞ്ഞ കണക്കാണ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ കാര്യം ചെറിയൊരു വ്യത്യാസത്തിൽ ആ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ കാസ്റ്റിങ് ആ ഹോൾ കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂവിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് പറയാമോ കാരണം നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരുപാട് ഫേസസ് ഉണ്ട് വളരെ സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളുണ്ട് and adilek uh, when you were part of that how was the whole crew adhe rex parnja pole thanne audience ne kaanan valare ishtam thonunna oru kootam aalkar undu idu lal sir aanengilum shanti krishna ma'am aanengilum nivin aanengilum shrinde aanengilum siju aanengilum prekshagar de edil valare adhigam ishtam ulla ottri actors undu aanu premathile ottri ver undu appo idinde cast and crew ne patti parayan aanengil sherikkum idoru എപ്പോഴും വരാത്ത പോലത്തെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിരുന്നു ഈ ഫിലിമിൻ്റെ കാരണം സാധാരണ സെറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ ആക്ടേഴ്സ് കുറച്ച് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ക്രൂവിൽ കുറച്ച് പേര് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു ഒരു പ്രായഭേദമില്ലാതെ ഇപ്പം ഓക്കെ നമുക്ക് സമപ്രായക്കാർക്ക് മാത്രം കൂട്ടുകാരാകാം അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഈ സെറ്റിലുള്ളവരെല്ലാവരും ഭയങ്കര ക്ലോസ് ആയിരുന്നു ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയായിരുന്നു എല്ലാവരും കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ക്രൂ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൊടൈക്കനാലിലായിരുന്നു നമ്മുടെ ഫൈനൽ ഷെഡ്യൂൾ അപ്പോൾ കൊടൈക്കനാലൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒരു ബസ്സിലാണ് പോയത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് തോന്നും നിവിനൊക്കെ ബസ്സിലൊക്കെ വരുമോ അങ്ങനെ പക്ഷേ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ആക്ടേഴ്സ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഡയറക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ക്യാമറ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് നമ്മളെല്ലാവരും അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രൂപ്പായിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ അതെ പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് ശരിക്കും ഒരു ഒരു സിംഗിൾ ഒരാളുടെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു കഥയൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ട് ഇത് ഒത്തിരി പേരുടെ
പിന്നെ ഇവരുടെ ഇളയ സിബ്ലിംഗ് ആണ് സാറാ ചാക്കു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ പ്ലേ ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടർ അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അമ്പത് ദിവസം ഷൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഒരുമിച്ച് ആയിരുന്നു ഇത്രയും ദിവസം ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി പോലെയായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ഈ കുറേ ഫാമിലി ആയിട്ടിരിക്കുന്ന സീൻസിലൊക്കെ അൽതാഫ് വന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്കൊന്നും പറഞ്ഞു തരണ്ട നമ്മൾ വെറുതെ ഇരുന്ന് എന്താ പറയുക തോളിക്കായിട്ട് അടിച്ച് ചിരിച്ച് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ശരിക്കും ഒരു ഫാമിലി ഇരിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് ആ ഒരു ആ ഒരു ഫാമിലി കെമിസ്ട്രി എനിക്ക് തോന്നുന്നു വളരെ നാച്ചുറലായിട്ട് വർക്ക് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അത് പടം കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓഡിയൻസിനും അത് ഫീൽ ചെയ്യുമെന്ന് തോന്നുന്നു ഈ പടം മൊത്തം നമ്മൾ എൻജോയ് ചെയ്താണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ഇന്നൊരു മേക്കിംഗ് വീഡിയോ ഇതിൻ്റെ റിലീസ് ആയിരുന്നു ഈ മേക്കിംഗ് വീഡിയോ നോക്കുവാണെങ്കിൽ നിറയെ ചിരിയും നിറയെ സ്നേഹമാണ് അത് മുഴുവൻ അപ്പം ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള ശരിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ഒത്തിരി ചിരി നിറഞ്ഞ ഒരു സിനിമയാണ് സാറാ ചാക്കോ ഒരു ഇൻട്രോ നമ്മൾ പോസ്റ്റേഴ്സിലൊക്കെ കണ്ടതാണ് അതല്ലാണ്ട് കൂടുതൽ എന്തെങ്കിലും റിവീല് ചെയ്യാൻ സാറാ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ യങ്ങസ്റ്റ് സിബ്ലിംഗ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഈ അമ്മയുടെ ക്യാരക്ടർ ഒഴിച്ച് ഷീല ചാക്കുവിൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒഴിച്ച് ബാക്കി എല്ലാവരും ഇമോഷൻസ് കുറച്ച് ഉള്ളിൽ വെക്കുന്ന ടൈപ്പാണ് ടു കൂൾ ടു ഷോ ദെയർ ഇമോഷൻസ് പോലെയാണ് സാറയാണെങ്കിലും അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും വിഷമവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ വെളിയിൽ കാണിക്കത്തില്ല അതാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയിലും സാറയിലും ഉള്ളൊരു സ്ട്രൈക്കിങ് ഡിഫറൻസ് കാരണം ഞാൻ വളരെ ഇമോഷണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ചില സീൻസിലൊക്കെ എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കുറച്ചുകൂടി ഒരു വികാരം കാണിക്കാൻ തോന്നും അപ്പോൾ ഞാൻ അൽത്താഫിനോട് പറയും നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടി പറയില്ലല്ലോ സാറ ഇങ്ങനെയാണ് ആര് അങ്ങനെ ആയിരിക്കും സാറ ഇങ്ങനെയാണ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം ഞാൻ ഈ സാറ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും എൻജോയ് ചെയ്ത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ റെക്സിന് അറിയാവുന്ന പോലെ എൻ്റെ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് അത് കസിൻസിൻ്റെ എല്ലാ രീതിയിലും ഞാൻ ഓൾഡസ്റ്റ് ആണ് വേറെ ഈ ഫാമിലിയിൽ ഞാൻ യങ്ങസ്റ്റ് ആണ് എന്നെക്കാൾ ഇളയത് ആകെ ഉള്ളത് എൻ്റെ ചേച്ചിയുടെ അഭിനയിക്കുന്ന ശ്രദ്ധ ചേച്ചിക്ക് ഒരു മോളുണ്ട് വളർത്തിൽ അഞ്ച് വയസ്സുള്ളൊരു കൊച്ച് ആ അതല്ലാതെ ഈ കുടുംബത്തിൽ ഞാനാണ് ഏറ്റവും ഇളയത് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മാസം എനിക്ക് ഈ ഒരു യങ്ങസ്റ്റ് സിബ്ലിംഗ് ആയി ഇരിക്കുന്ന ഒരു യങ്ങസ്റ്റ് മെമ്പർ ഓഫ് ദ ഫാമിലി ആയിരിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് കാരണം നിവിനും ശ്രദ്ധയും ശരിക്കും എനിക്ക് ചേട്ടനും ചേച്ചിയും പോലെയായിരുന്നു ശ്രദ്ധ ചേച്ചി എന്നെ ഒരു വളരെ സ്നേഹമുള്ളൊരു ബേബി സിസ്റ്ററിനെ പോലെയായിരുന്നു കാണുന്നത് നിവിൻ ചേട്ടൻ ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഈ അനോയിങ് ബ്രദർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അതേപോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ മുടി പിടിച്ച് വലിക്കും എന്നെ കളിയാക്കും പുള്ളിക്കാരൻ ഈ ചൂട് കട്ടൻ ചായ ഒക്കെ കുടിച്ചോണ്ടിരിക്കും ഇങ്ങനെ വന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലൊക്കെ വെച്ച് തരും അപ്പോൾ ശരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ചേട്ടനും ചേച്ചിയും എങ്ങനെയായിരുന്നു അങ്ങനെയായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത് ഇത് എൻ്റെ പാർട്ട് ഓഫ് ദ സ്റ്റോറിയാണ് ഇതേപോലെയാണ് ഈ പടത്തിൽ എല്ലാവർക്കും അവരുടേതായിട്ടുള്ളൊരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് പറയാൻ ഓക്കെ ഈ ഈ മൂവി ആക്ച്വലി എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം സെപ്റ്റംബറിലാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് നോർമലി ഇപ്പോൾ മലയാള സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ എത്രയും പെട്ടെന്ന് റിലീസ് ചെയ്യാൻ ഇതിപ്പോൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒരു വർഷമായി ഒരു ശങ്കർ സിനിമ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മണിരത്നം സിനിമ പോലെ ആ ഒരു ഡിലേ എങ്ങനെ മേക്കപ്പ് ചെയ്ത ലൈക്ക് ഇസ് എനി റീസൺ ഫോർ ദ ഡിലേ ഓർ ഇതും ഇപ്പോൾ വേണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങി ഒരു മൂന്ന് മാസത്തിൽ റിലീസ് ചെയ്യണമെന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഡെഡ് ലൈൻ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തേനെ കാരണം നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങുമ്പോൾ ശരിക്കും നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ഡിസംബറിന് ക്രിസ്മസ് റിലീസ് ആക്കാം എന്നായിരുന്നു എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം കാരണം ഇതൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഫാമിലിയാണ് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വന്നു പോകുന്നുണ്ട് പടത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ക്രിസ്മസ് റിലീസ് എന്ന് അന്ന് നമ്മൾ വിചാരിച്ചിരുന്നു ഷൂട്ടിംഗ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഷൂട്ടിംഗ് തുടങ്ങാൻ കുറച്ച് ഡിലേ ആയി കാരണം പല പല റീസൺസ് ഇപ്പം നിവനാണെങ്കിൽ കൂടി ഒരു ഹീസ് എ ഹ്യൂജ് സ്റ്റാർ ഹീസ് വെരി ബിസി അപ്പോൾ ഒരു പടം തീർന്നാലേ അടുത്ത പടത്തിലേക്ക് വരാൻ പറ്റും പിന്നെ ഇവൻ റിച്ചി തമിഴിൽ തീർന്നിട്ട് ഒരു ഉടനെ വന്ന് ചേരുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടങ്ങിയത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആണ് നമ്മൾ ഷൂട്ട് തീർന്നപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നവംബർ ഇരുപത്തഞ്ചാം തീയതി ആയി പിന്നെ കുറച്ച് പാച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഡിസംബർ റിലീസ് ഇല്ല എന്ന് ഉറപ
ഇവരുടെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ഒരു കോള് വന്നായിരുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡിസംബർ പതിനാലാം തീയതി രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് അന്നാണ് ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ക്യാരക്ടർ അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ഫർഹാൻ ഫാസിലാണ് വിളിച്ചത് പുള്ളിക്കാരൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ജോർജ് റോയ് പടത്തിൻ്റെ അസോസിയേറ്റ് ഡയറക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഫർഹാൻ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ ദസ് ഇസ് പ്രോജക്റ്റ് നിവിൻ അൽത്താഫിൻ്റെ സോ യു നോ ദ വോണ്ട് ടു കാസ്റ്റ് യു ഈ ഒരു സിസ്റ്റർ റോൾ അപ്പോൾ ഐ ടോൾഡ് ഇം ഇല്ല വച്ചു ഐ എം നോട്ട് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് കാരണം യു നോ ഞാൻ ഹീറോയിൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് അപ്പോൾ ഹി വാസ് ലൈക്ക് അല്ല ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ സ്മോൾ റോൾ ഇതൊരു ഫാമിലി ഡ്രാമയാണ് ഹി വാസ് ലൈക്ക് വളരെ നല്ലൊരു സ്റ്റോറിയാണ് ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു വളരെ നല്ലൊരു ക്യാരക്ടറാണ് വിഷ് ദ ബ്രിങ്ങിങ് ടു യു ഇത് അല്ലാതെ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ സിസ്റ്റർ റോൾ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ ഹി വാസ് ലൈക്ക് കേട്ട് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ജോർജ് വിളിച്ചു അപ്പോൾ ജോർജ് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് എൻ്റെ കൺസേൺ അപ്പോൾ ഹി വാസ് ലൈക്ക് നോ 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 വി വുഡ് നെവർ കോ അപ്രോച്ച് യു ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് എ സ്മോൾ റോൾ ഇത് വളരെ ഇതൊരു ഫാമിലിയുടെ അപ്പോൾ വൺ ഓഫ് ദ പിബോട്ടൽ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചില്ല എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് ഇവർ എനിക്കൊരു ഇതൊക്കെ അയച്ചു തന്നു മറ്റൊരു സിനോപ്സിസ് പോലെയൊക്കെ അയച്ചു തന്നു ഭയങ്കര ഇംഗ്ലീഷിൽ എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല എന്നിട്ട് ഒരു കുറച്ച് ദിവസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പടത്തിൻ്റെ അൽത്താഫ് വന്ന് കാണാനായിരുന്നു അത് പക്ഷേ അവർക്ക് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു എന്തോ ഒരു ഇതായിട്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ ജോർജ് കോര ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ ചെന്നൈയിൽ വന്നു കഥ പറയാൻ അപ്പോൾ കഥ കേൾക്കാൻ പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടാണ് പോയത് ഈശ്വര നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ ആയിരിക്കണം എനിക്ക് യെസ് പറയാൻ തോന്നുന്നൊരു സംഭവമായിരിക്കണം കാരണം നാച്ചുറലി ആസ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു രണ്ട് സെക്കൻഡ് തോട്ടിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു ഞാനല്ല എൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന ഏതൊരു അപ്കമ്മിങ് ഹീറോയിൻ ആണെങ്കിലും അത് ചെയ്യും ഏതൊരു അപ്കമ്മിങ് ആക്ടർ ആണെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ ഒരു സാധാരണ രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ആദ്യം നോ എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റൈറ്റർ ഒരു ദിവസം എന്നോട് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഥ കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇഫ് യു ഹാഡ് ടോൾഡ് നോ നമുക്ക് തന്നെ പറ്റിയുള്ള ഒരു ബഹുമാനമേ പോയേനെ അപ്പോൾ ഇപ്പം വളരെ അധികം ബഹുമാനമാണെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്കൊക്കെ ആവശ്യമുള്ള ഒരു ബ്രേക്ക് ആയിരുന്നു ഓർ കാരണം ഇപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരാള് എസ്പെഷ്യലി പുതിയതായിട്ട് വരുന്ന ആക്ടേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ക്യാരക്ടർ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ ദിൽ ട്രൈ ബാക്ക് ടു ബാക്ക് മൂവീസ് അപ്പോൾ അഹാനയ്ക്ക് അങ്ങനൊരു ബ്രേക്ക് വന്നത് ഐ ഡോ തിങ്ക് ഇറ്റ് ഹാഡ് എഫക്റ്റ് ഒട്ടും ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം കാരണം യുവർ പ്രസൻസ് വാസ് ഓൾവേസ് എയർ ഓൺലൈൻ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലാണെങ്കിലും ഇറ്റ് വാസ് ഓൾവേസ് എയർ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രേക്ക് അത് എന്തുകൊണ്ട് എടുത്തത് അഹാനയായിട്ട് എടുത്തതാണോ അതോ അത്രയും നല്ലൊരു കഥ അഹാന ഞാൻ സ്റ്റേ ലോപ്പസ് ചെയ്തത് ടൂ തൗസൻഡ് ഫോർട്ടീനിലാണ് അപ്പം ഞാൻ ഫസ്റ്റ് ഇയർ കോളേജ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഞാൻ ചെന്നൈയിലാണ് പഠിച്ചത് അപ്പം ഞാൻ വളരെ താല്പര്യത്തോടെ എടുത്തൊരു കോഴ്സായിരുന്നു ഇങ്ങനെ പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയല്ല അത് ഒരു ഡിഗ്രിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്തതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല അപ്പം സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് പോലെ എനിക്ക് ഇങ്ങോട്ട് വന്നൊരു ഓഫറായിരുന്നു ഇപ്പോൾ എന്താ പറയുക ഇത്രയും എളുപ്പമുള്ളൊരു ഡെബ്യൂ ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടി കാരണം മറ്റേ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് രാജീവ് രവിയെ പോലെ ഒരാൾ എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരുന്നു എന്നൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് റിഡിക്യുലസ് അപ്പോൾ അപ്പോൾ അന്ന് ശരിക്കും എൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾ വേറെ ആയിരുന്നു എനിക്ക് അങ്ങനെ പിന്നെ അച്ഛനൊക്കെ എല്ലാവരും ചെയ്യ് ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞിട്ടാണ് ചെയ്തത് അപ്പം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറയാറുണ്ട് ഇങ്ങനെ അന്ന് മറ്റേ വേണ്ട വേണ്ട എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഒരു അഹങ്കാരത്തിന് അന്ന് തോന്നുന്നു രണ്ട് വർഷം വേറെ പണിയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു പണിയുണ്ടായിരുന്നു പടം ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ശരിക്കും സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് കഴിഞ്ഞ് എനിക്ക് സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് വർക്ക് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് ഓ മൈ ഗോഡ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണ് ആക്ടിങ് ഐ ലൈക്ക് ആക്ടിങ് എനിക്ക് സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് ശരിക്കും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് അത് റിലീസ് ആ സമയത്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ തന്നെ എനിക്കൊരു ആക്ടർ ആകണം എനിക്കൊരു സക്സസ്ഫുൾ ആക്ടർ ആകണം എന്നുള്ളൊരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരാഗ്ര
അപ്പോൾ ഞാനിങ്ങനെ പലയിടത്തും ട്രൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു ഒരു നൂറ് സ്ഥലത്ത് ക്ഷമിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് ദൈവത്തിന് തോന്നിക്കാണും പാവ ഇത്രയും ചെയ്യുമല്ലേ നമുക്കൊന്ന് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഈ ഞണ്ടുകൾ ഞാൻ ട്രൈ പോലും ചെയ്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഞാൻ നെറ്റിൽ കാസ്റ്റ് കോള് കണ്ടിട്ട് പോലും ഞാൻ അപ്രോച്ച് ചെയ്തില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ ട്രൈയേ ചെയ്യാത്തിരുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് നമ്മൾ പലയിടത്തും ശ്രമിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ട് ദൈവം കൈ കൊണ്ട് തന്നത് പോലെയായിരുന്നു ഈ സിനിമ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ആ വെയിറ്റ് വേർത്ത് ആയതുപോലെ തോന്നുന്നു കാരണം എല്ലാ അഡ്വാൻ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ആ രണ്ട് വർഷം ഞാൻ സിനിമയൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലായിരുന്നത് കൊണ്ട് എനിക്കൊരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ക്യാമ്പസ് കോളേജ് ലൈഫ് കിട്ടി അതൊരിക്കലും നമുക്ക് സിനിമ നമുക്ക് അന്നില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇന്ന് ചെയ്യാം പക്ഷേ ആ ഒരു കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പോയാൽ ഒരിക്കലും തിരിച്ചു കിട്ടത്തില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ എനിക്ക് വൺ ഓഫ് മൈ ബെസ്റ്റ് ഫേസസ് ആയിരുന്നു ചെന്നൈയിലെ എൻ്റെ കോളേജ് ലൈഫ് പിന്നെ പിന്നെ ഈ കോളേജ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അറിയാമല്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് പോകുന്നത് അപ്പം ഇപ്പം പറയുമ്പോൾ മൂന്ന് വർഷം എന്നൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ട് കേട്ടോ പോയ സമയമൊന്നും ഞാൻ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ ചെന്നൈയിലായിരുന്നു പഠിത്തവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ തമിഴ് സൈഡിലേക്ക് അവിടെ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സും യു ഹാവ് ലോഡ് ഓഫ് കോൺടാക്ട്സ് അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ ഈ ഒരു മൂവിയോടുകൂടി യു വിൽ സെറ്റ് അനദർ മാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്തത് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് തമിഴ് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് വയ്ക്കാൻ രഹസ്യമായി കുറച്ച് ഇത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു അടുത്തൊരു മൂവി തമിഴ് ഇങ്ങനെ നോക്കി അതെ 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 എനിക്ക് ഞാൻ ആദ്യമേ തന്നെ ഇത് ഒരിക്കലും ഞാൻ എന്നെ ഒരു മലയാളി ആക്ടർ ആയിട്ടെന്ന രീതിയിൽ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ എന്നെ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ ആയിട്ടേ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ ആ ഒരു ലാംഗ്വേജ് എനിക്കൊരു ബാരിയർ ആയിട്ട് ഐ ഹ് നെവർ ഫെൽറ്റ് കാരണം ഐ ലൈക്ക് ലാംഗ്വേജസ് ഐ ഹവ് ഓൾവേസ് ബിൻ പ്രിറ്റി ഗുഡ് വിത്ത് ലാംഗ്വേജസ് ഞാൻ മലയാളം സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ഞാൻ തമിഴ് സംസാരിക്കും എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയാം എനിക്ക് തെലുങ്ക് കുറച്ചറിയാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും ഞാനൊരു മലയാളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മലയാളം സിനിമ മാത്രമേ ചെയ്യൂ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റിലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന നാച്ചുറലി ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്നത് കേരളത്തിലാണ് അതുകൊണ്ട് മലയാളം സിനിമയാണ് പക്ഷേ എനിക്ക് വളരെയധികം താല്പര്യമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് തമിഴാണെങ്കിലും തെലുങ്ക് ആണെങ്കിലും ബോളിവുഡ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ എനിക്ക് എല്ലാ ലാ കാരണം നമ്മൾ ഒരു ഇപ്പം നമ്മളൊരു മലയാളം പടം ചെയ്യുവാണെങ്കിൽ മലയാളികൾ കാണും അത് അത്ര എക്സെപ്ഷണൽ ആണെങ്കിൽ മറ്റ് ലാംഗ്വേജസ് കാണും പക്ഷെ നമ്മൾ ബിഗർ ഇൻഡസ്ട്രീസിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസ് വലുതാവുകയാണ് അപ്പോൾ അതെ എനിക്ക് ചെന്നൈയിൽ ഞാൻ വളരെ കംഫർട്ടബിളാണ് തമിഴിലും അപ്പോൾ എനിക്ക് ഒത്തിരി പരിചയക്കാരുണ്ട് ചെന്നൈയിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആ തമിഴിൽ നിന്നും ഐ സൈൻഡ് ഫിലിം നോ മലയാളത്തിൽ നിന്നും അത് ഞാൻ പറയാം ഏതാണെന്ന് പക്ഷെ ഐ ഹവ് സൈൻഡ് വെരി ഗുഡ് ഫിലിം അപ്പോൾ മലയാളത്തിൽ നിന്നും കുറച്ച് നല്ല പ്രോജക്ട്സ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എങ്ങനെയായാലും ഈ ഒരു ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വെയ്റ്റ് വേർത്ത് ആയ രീതിയിലുള്ള വർക്ക് എൻ്റെ ചുറ്റും ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സോ ഐ എം വെരി ഗ്രേറ്റ്ഫുൾ ടു ഗോഡ് സോ ബീങ് മോൾഡഡ് ഫോർ എൻ ഇന്ത്യൻ ഫിലിം ഇൻഡസ്ട്രി ഇപ്പോൾ അഹാന നല്ലൊരു ഡാൻസറാണ് ഓക്കെ പാട്ട് പാടും ആക്ടിങ് ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ സ്റ്റീവ് ലോപ്പസ് കഴിഞ്ഞു ഈ ഒരു മൂവിയിൽ അതായത് ഞണ്ടുകളുടെ നാട്ടിലൊരു ഇടവേള ഇതിൽ ആക്ച്വലി അഹാനയുടെ ഡാൻസ് നമ്പേഴ്സോ അല്ല പാട്ടോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഡാൻസ് ഇല്ല കാരണം ഇത് നമ്മുടെ പാട്ട് പാടി ഡാൻസ് കളിക്കുന്ന ഒരു പടമല്ല അപ്പൊ ഡാൻസ് ഇല്ല പക്ഷേ പാട്ടുണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാ ഇത് ഷൂട്ട് ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെറുതെ മൂളിപ്പാട്ട് പാടാറുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ എവിടെ ഇരുന്നാലും ഞാൻ എനിക്ക് ആര് ചുറ്റും ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു പ്രശ്നമല്ല ഞാൻ എവിടെ ഇരിക്കുന്നു ഞാൻ വെറുതെ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അപ്പൊ സെറ്റിൽ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒരു ഹിന്ദി പാട്ട് ഇങ്ങനെ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ അൽത്താഫിന് അത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ചില സീനിൽ എന്നോട് അങ്ങ് പാടാൻ പറഞ്ഞു ബാക്കി എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ ആഹാന അവിടെ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ആ പാട്ട് പാടി വന്നാൽ മതി ഞാൻ ഓക്കെ ഫൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ മൂളിപ്പാട്ട് ഇടയ്ക്ക് പാടുന്നുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് ഡബ്ബിങ്ങിന് പോയപ്പോൾ എന്നെ കൊണ്ട് പാട് എന്നെ അങ്ങനെ പാട്ട് പാടത്തിൽ പലയിടത്തും എനിക്ക് ഈ ഒരു മൂളിപ്പാട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു ചെറിയ മൂളിപ്പാട്ട് സ്കില്ലുണ്ടെന്നല്ലാതെ പാട്ടും ഡാൻസും ഒന്നും ഇതിലില്ല ഇനി പതുക്കെ പതുക്കെ വേണം അതെ എനിക
അവള് ഇപ്പൊ ഡിഗ്രി ഫസ്റ്റ് ഇയർ പഠിക്കുകയാണ് മൂന്നാം താൾ ഇഷാനി അവള് ട്വൽത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡിൽ പഠിക്കുകയാണ് നാലാം താള് ഹൻസിക്ക സെവൻത്തിലാണ് സെവൻത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു രണ്ടാം ക്ലാസ്സിന്റെ സ്വഭാവമാണ് കാരണം കുഞ്ഞായതുകൊണ്ട് എല്ലാരും കൊഞ്ചിച്ച് കൊഞ്ചിച്ച് ഒരു വീട്ടിലെ ബേബിയാണ് അപ്പോൾ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ് ഭയങ്കര എന്താ പറയുക ഞാൻ ആൾക്കാർ മറ്റേ സിനിമയിൽ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയും അനേത്തിമാർ അതാണ് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമ്പറ്റീഷനായിട്ട് എൻ്റെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കാരണം രണ്ടാമത്തെ ഒരു ആളും മൂന്നാമത്തെ ആളും വലുതായി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോട്ടോ ഇടാൻ വയ്യ ഫോട്ടോ ഇട്ട ഉടനെ വീട്ടിൽ ഓഫർ വരും അങ്ങനെ അപ്പോൾ വളരെ അച്ഛൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ ആക്ടറാണ് അമ്മ ഒരു പെർഫെക്റ്റ് ഹൗസ് വൈഫ് അമ്മയാണ് ബിസിനസ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അമ്മ എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ക്ലോസ് നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായിട്ട് നമ്മൾ അമ്മ വേറെ റൂമിൽ പോലും കിടത്തിയിട്ടില്ല നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നമ്മൾ ആറുപേരും ഒരു റൂമിലാണ് കിടക്കുന്നത് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ റെക്സ് വിചാരിക്കും ആയിരിക്കും ഇത് എന്താ വല്ല വല്ല എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ മാട്രസ് ഒക്കെ ഇട്ട് അങ്ങനെ എല്ലാവരും ഒരു റൂമിലാണ് അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ടെൻഷനാണ് നമ്മൾ വേറെ റൂമിൽ കിടത്താൻ അപ്പം അങ്ങനെ വളരെ ക്ലോസ് നെറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ദൈവം സഹായിച്ച് വളരെ ഹാപ്പി ആയിട്ടുള്ളൊരു ഫാമിലിയാണ് സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്ത ഈ പറഞ്ഞ കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഭയം എന്ന് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ സിസ്റ്റേഴ്സ് ആരെങ്കിലും അടുത്ത് അങ്ങനെ ഒന്നും അവരൊന്നും അങ്ങനെ ഒന്നും കൺഫേം ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പക്ഷേ സിനിമയിലേക്ക് വരുമെന്നാ തോന്നുന്നത് കാരണം അവരൊക്കെ എന്നെ പോലെ ഇതേ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ് അവർ സിനിമയിൽ വന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ആയിരിക്കും ഞാൻ ആകെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഞാനൊന്ന് കുറച്ച് പച്ച പിടിച്ചിട്ട് അവർ വന്നാൽ മതി ട്രെയിലർ കണ്ടപ്പോ അൽത്താഫുമായിട്ട് കുറെ സിമിലാരിറ്റി ഉള്ള പോലെ തോന്നി എസ്പെഷ്യലി ഡയലോഗ് ഡെലിവറീസ് ആ സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ഡയലോഗ്സ് കാരണം പ്രേമ മൂവിയിൽ അൽത്താഫു പറയുന്ന ആ ഒരു ഇതുപോലെയാണ് നിവിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടർ തോന്നിയ ആൻഡ് യു സെയിൻഡ് ആ ഒരു ഔട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട് ഫാമിലി ഡ്രാമ വിത്ത് കോമഡിയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു നിവിനുമായിട്ട് സ്ക്രീൻ ഷെയറിങ്ങിൻ്റെ തീർച്ചയായിട്ടും എനിക്ക് ഇതിനു മുമ്പ് ഞാൻ നിവിനുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ വാട്സാപ്പിൽ ഇതിന് നമ്മൾ കോൺടാക്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ ഒരു പടം ഇറങ്ങുമ്പോൾ വിഷയം അങ്ങനെ ഒരു വളരെ കോമണായിട്ടുള്ള റിലേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ നാച്ചുറലി ഞാൻ നിവിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഫാനായിരുന്നു അപ്പം ആദ്യം ആ ഒരു എക്സൈറ്റ്മെൻറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു നിവിൻ പോളി നിവിൻ പോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇന്നലെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഫുൾ ഫാമിലി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതായിരുന്നു എൻ്റെ ആദ്യത്തെ കോമ്പിനേഷൻ ഷോട്ട് നിവിനുമായിട്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിവിൻ 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 എന്ന് ആ ഒരു ഒരു ഇത് അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിയുടെ ബിഹേവിയറൽ രീതിയൊക്കെ വളരെ ജോളി വളരെ സിമ്പിൾ ബിഹേവിയറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാവരെയും കംഫർട്ടബിൾ ആക്കുന്ന പോലത്തെ ഒരു ബിഹേവിയറാണ് അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നമ്മളങ്ങ് ഫ്രണ്ട്സിനെ പോലെയായി പിന്നെ ഒരു ഈ ഒരു സ്റ്റാറാണ് അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയൊന്നും നമുക്ക് തോന്നത്തില്ല നമ്മൾ മറ്റേ അങ്ങോട്ട് കളിയാക്കുന്നു ഇങ്ങോട്ട് കളിയാക്കുന്നു അങ്ങനെ വളരെ ഒരു ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ടുള്ളൊരു റിലേഷൻ ആയിരുന്നു അത് ഐ എം താങ്ക്ഫുൾ ടു ഹിം ഓൾസോ കാരണം പുള്ളിക്കാരനൊരു ഡെഫിനറ്റ്ലി പുള്ളിക്കാരനൊരു റോളുണ്ട് ആ ഒരു കംഫേർട്ട് ലെവലിൽ കൊണ്ടുവന്നതിൽ പറഞ്ഞ പോലെ ആക്ടറും പ്രൊഡ്യൂസറും ആണ് അപ്പോൾ ടെൻഷൻ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് കാരണം പലപ്പോഴും ഇതിൽ പല ഇതിൽ ടെക്നീഷ്യൻസ് അൽത്താഫ് ആണെങ്കിലും ഇതിൻ്റെ ഡി ഒ പി മുകേഷേട്ടനാണെങ്കിലും ഒക്കെ പുതിയ ആൾക്കാരാണ് അപ്പോൾ അവർക്ക് ഒരു ഷോർട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു വർക്ക് സ്ലോ ആകുമ്പോഴൊക്കെ നിവിൻ എന്ന പ്രൊഡ്യൂസർ പുറത്ത് വരും പുള്ളി ഹി ഹാസ് ടു ബി കൺസേൺ പുള്ളി ചോദിക്കും എന്താണിത് അങ്ങനെ അത് ആവണമല്ലോ കാരണം ഭയങ്കര ലീനിയൻ്റ് ആയാലും പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ നിവിൻ എന്ന പ്രൊഡ്യൂസറിൻ്റെ ഫണ്ട് സൈഡ് എന്തായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളൊക്കെ സിനിമയ്ക്ക് കൊണ്ടുപോകും ആനന്ദം ഇറങ്ങിയത് നമ്മൾ തൃശ്ശൂരിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാൽ ഏഴ് നമ
ഓക്കെ സോ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടൈമായി എന്തായാലും അഹാന പ്രതീക്ഷ പോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നല്ല മൂവീസ് ഇനി ഉണ്ടാവട്ടെ ആസ് എൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടർ തമിഴ് തെലുഗു ബോളിവുഡിലൊക്കെ പ്രസൻസ് അറിയിക്കട്ടെ എന്ന് വിഷ് ചെയ്യുന്നു ആൻഡ് വിഷിങ് വൺസ് അഗൈൻ എ ഹാപ്പി ഓണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ പടം ഇറങ്ങി നല്ല റിവ്യൂസ് കേൾക്കുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഞങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് എന്താണ് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും എൻ്റെയും എൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഓണാശംസകൾ താങ്ക് യു